दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए दोस्तों ये वीडियो मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बनाया है क्योंकि पिछले पेपर बैग के वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि पेपर बैग के बिजनेस के लिए क्या क्या जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको सारी बातें ठीक से समझा सकू तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और फिर भी कोई सवाल अधूरा रह जाता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा प्लास्टिक पे रोक की वजह से पेपर बैग जूट या दूसरे इको फ्रेंडली बैग्स की डिमांड पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ऐसे बैग का यूज करना हर व्यापारी की मजबूरी हो गई है इसलिए आजकल हर छोटी बड़ी कंपनी पेपर बैग का यूज करती है अपने प्रोडक्ट को ले जाने के लिए और धीरे धीरे ऐसे बैग की डिमांड और बढ़ने ही वाली है ऐसे में अगर आप छोटे लेवल पे इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप काफी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं अगर बात करें पेपर बैग के प्रोफिट मार्जिन की तो आप अगर एक बैग के पीछे दस पैसे से पचास पैसे का भी प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं आप चाहें तो पेपर की सीड्स के जरिए घर पे पेपर बैग बना सकते हैं आप किसी पेपर सप्लायर से पेपर की सीड्स खरीद अपने घर से बैग्स तैयार करवाएं और आपको बैग्स कैसे बनाने हैं उसके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे ही देखने को मिल जाएंगे और फिर भी नहीं मिलते तो हमें कमेंट करके बताएं आप अपने घर पे कुछ लेबर को रख पेपर के बैग्स तैयार करवा सकते हैं अपने ऑर्डर के हिसाब से और ऐसे बहुत सारे लोग कर भी रहे और वही अगर बात करें बिजनेस को मशीन के जरिए शुरू करने की तो इसको तैयार करने के लिए बहुत से मशीन मार्केट में उपलब्ध जिनके जरिए आप अलग अलग डिजाइन और साइज के बैग तैयार कर सकते हैं और आप ग्रोसरी बैग के अलावा मेडिकल शॉप के लिए पेपर बैग शॉपिंग बैग्स ज्वेलरी बैग्स और भी बहुत तरह के बैग तैयार कर सकते हैं दोस्तों पेपर बैग को तैयार करने के लिए सही मशीनरी का सिलेक्शन सबसे बड़ी बात होती है और हमें कोशिश करनी चाहिए की शुरुआत में कम ऐसी कम मशीन खरीद अपने पेपर बैग के बिजनेस को शुरू करें अगर बात करें पेपर बैग को तैयार करने की तो जो पेपर बैग को तैयार करने का प्रोसेस होता है उसके हिसाब ऐसी सबसे पहले पेपर के रोल या पेपर की सीट पे प्रिंटिंग की जाती है और उसके बाद उस प्रिंटेड सीट की आप रोल को पेपर बैग मेकिंग मशीन के द्वारा पेपर बैग तैयार कर लिए जाते हैं और उसके बाद उस पर हैंडल चिपका लिए जाते हैं या फिर पंचिंग मशीन के जरिए होल कर लिए जाते हैं और दोस्तों इन सारे प्रोसेस के लिए हमें बहुत सारे मशीन की जरूरत होती है जैसे प्रिंटिंग के लिए फ्लेक्सो स्क्रीन या ऑप्शन प्रिंटिंग मशीन और उसके बाद पेपर बैग तैयार करने के लिए पेपर बैग मेकिंग मशीन और उसके अलावा तीन चार छोटी छोटी मशीनों की और जरूरत होगी जैसे हैंडल बनाने के लिए हैंडल मेकिंग मशीन और रोप मेकिंग मशीन रोल सीट काटने के लिए सीट कटिंग मशीन और बैग आईलेट लगाने के लिए आईलेट पंचिंग मशीन कंप्रेसर इत्यादि इसलिए कोशिश करें कि शुरुआत में केवल पेपर बैग की मशीन को खरीदें और बाकी सारा काम बाहर से करवाएं और फिर अपने द्वारा तैयार बैग को अपने नाम से मार्केट में सप्लाई करें दोस्तों पेपर बैग प्रिंटिंग पेपर बैग के बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है क्यूँकी प्रिंटेड बैग क्लीन बैग ऐसी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ मार्केट में बिकते हैं और आजकल हर छोटी बड़ी कंपनी अपने ब्रांड का बैग ही यूज करना चाहती है और पेपर बैग की प्रिंटिंग के लिए बेहतर होगा की आप प्रिंटिंग कहीं बाहर ऐसी करा ले और उसके बाद अपने यहाँ बैग तैयार कर आगे कस्टमर को सप्लाई करें क्योंकि इससे आपका प्रिंटिंग के सेटअप का सारा खर्चा भी बच जाएगा और आपको जो भी प्रिंटिंग के रॉ मटेरियल्स का स्टॉक भी अपने पास नहीं रखना होगा और प्रिंटिंग के लिए थोड़ी टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत होती है जैसे किस किस कलर को मिक्स कर कौन सा कलर बनाया जाता है या इंक में मिक्स करने के लिए कौन से केमिकल की जरूरत होती है इसलिए आप जहाँ अपने पेपर बैग की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं वही कहीं आस पास में किसी प्रिंटिंग वाले ऐसी बात कर ले उन्हें इस काम की अच्छी नॉलेज होती है और उनके जरिए आप अपने कस्टमर के पेपर बैग का डिजाइन काफी अच्छा प्रिंट करवा सकते हैं और अगर आप रेगुलर वहीं से प्रिंट करवाते हैं तो वो काफी नॉमिनल चार्ज लेते हैं क्योंकि आपके जरिए उनको भी बिजनेस मिल रहा है और दोस्तों जब आपको प्रिंटिंग की अच्छी नॉलेज हो जाए और आपका बिजनेस ग्रो कर जाए उसके बाद आप अपनी जरूरत के हिसाब से खुद की प्रिंटिंग मशीन भी खरीद सकते हैं और अगर आपने प्रिंटेड बैग के कुछ रेगुलर कस्टमर बना लिए तो बहुत जल्दी आप अपने बिजनेस को काफी आगे ले जाते हैं क्योंकि उनके बेसिस पे आप मार्केट ऐसी और कस्टमर के ऑर्डर ले सकते हैं और अगर बात करें पेपर बैग को तैयार करने की तो पेपर बैग का मार्केट बहुत बड़ा है और मेनली पेपर बैग को तैयार करने के लिए बहुत तरह की मशीन बाजार में उपलब्ध है जैसे कि पहली सीट फेड पेपर बैग मेकिंग मशीन और दूसरी रोल मशीन दोस्तों वीडियो में जो मशीन आपको दिख रही है उसे सीट फेड पेपर बैग मेकिंग मशीन कहते हैं अगर आपको प्रिंटेड बैग बनाना है किसी कस्टमर के लिए तो सबसे पहले पेपर के रोल ऐसी पेपर की सीट काट ली जाती है और उसके बाद उस पर प्रिंटिंग की जाती है या फिर आप चाहें तो पेपर के रोल
मशीन वो साइज की सेटिंग कर देनी होती है जिस साइज के बैग आपको बनाने हो और उसके बाद मशीन द्वारा ही बैग का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि केवल मशीन के द्वारा ही पेपर बैग अपने आप तैयार हो जा रहे हैं और अगर बात करें सीट फेड मशीन की तो ये मशीन छोटे साइज के बैग बनाने के लिए काफी अच्छी होती है जैसे ग्रोसरीज और मेडिकल शॉप बैग इत्यादि और आप इस मशीन के द्वारा अलग अलग साइज के बैग तैयार कर सकते हैं और मशीन के द्वारा ही सीट को फोल्ड कर ट्यूब बना ग्लू लगा के बैग तैयार कर लिए जाते हैं और इस मशीन को आप एक ऑपरेटर और हेल्पर के द्वारा चला सकते हैं ये मशीन अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ बाजार में उपलब्ध है और ऐसी मशीन के जरिए 500 पीस से लेकर दस हजार पीस पर घंटा का प्रोडक्शन किया जा सकता है यानी जैसा मशीन का प्राइस वैसा उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी और दोस्तों अगर आप सीट फेड मशीन के जरिए अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप ऑफसेट प्रिंटिंग के जरिए अपने बैग प्रिंट करवा सकते हैं बहुत से ऐसे लोग हुए जो शादी का कार्ड बुक्स पोस्टर छापते होंगे आप वहाँ से अपने पेपर बैग का डिजाइन प्रिंट करवा सकते हैं और ज्यादा क्वांटिटी प्रिंट करवाने के लिए ऑफसेट वही दोस्तों अगर बात करें रोडफेड मशीन की तो इस मशीन में एक साइड पेपर के रोल को लगा देना होता है और मशीन के द्वारा ही पेपर बैग की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है मशीन पेपर को फोल्ड कर ट्यूब बना ग्लू लगा उसे पेपर बैग का शेप देती है और आपको केवल तैयार बैग में हैंडल लगा मार्केट में बेचने के लिए भेज देना होता है ऐसी मशीन के द्वारा अगर आप अपने प्लांट को शुरू करना चाहते है तो आप एक हेल्पर और एक ऑपरेटिव के जरिए इस प्लांट को चला सकते हैं और अगर बात करें इस मशीन के प्रोडक्शन कैपेसिटी की तो ये मशीन सीट फेड मशीन से ज्यादा प्रोडक्शन देती है और सीट फेड मशीन से तेज चलती है और आप इस मशीन के जरिए 5000 से 15000 बैग एक घंटे में तैयार कर सकते हैं ये मशीन बड़े साइज के बैग बनाने के लिए काफी अच्छी होती है जैसे शॉपिंग बैग और आपको ये भी मशीन बाजार में अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से मिल जाएगी और उसका प्राइस भी उसी के हिसाब से होगा और इस मशीन के जरिए प्रिंटेड बैग बनाने के लिए पहले रोल को प्रिंट करवाना होगा और उस प्रिंटेड रोल को इस मशीन में लगा पेपर बैग तैयार कर सकते हैं और इसके लिए या तो आपको अपने लोकल मार्केट में किसी फ्लैक्सो प्रिंटिंग वाले से बात करनी होगी या खुद की फ्लैक्सो प्रिंटिंग मशीन खरीदनी होगी वैसे दोस्तों रोलफेड पेपर बैग मेकिंग मशीन आपको मार्केट में सिंगल कलर या डबल कलर प्रिंटिंग ऑप्शन के साथ भी मिल जाएगी जिसके जरिए आप एक या दो कलर के प्रिंटेड बैग्स बना सकते हैं और अगर बात करें इस बिजनेस में लगने वाले रॉ मटेरियल की तो दोस्तों पेपर बैग तैयार करने के लिए मेनली जो रॉ मटेरियल होता है वो क्राफ्ट पेपर ही होता है जैसे व्हाइट क्राफ्ट ब्राउन क्राफ्ट वर्जिन क्राफ्ट इत्यादि ये अलग अलग जीएसएम में आते हैं और आपको अपने कस्टमर के बैग के ऑर्डर के हिसाब से पेपर का स्टॉक अपने पास रखना होगा आप पेपर की सीट या फिर पेपर का रोल खरीद सकते हैं पेपर का प्राइस उसके जीएसएम के हिसाब से बढ़ता और कम होता है और आपको ये पेपर मार्केट में चालीस रुपीज पर के जी से सौ रुपीज पर के जी के हिसाब से मिल जाएगा और आपको दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई जैसे बड़े या छोटे शहरों में भी आपको इसके बहुत सारे वेयर मिल जाएंगे जहाँ से आप अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं वैसे अपने इंडिया में ही बड़े बड़े बहुत से पेपर मिल्स हैं जो केवल पेपर रोल को मैन्युफेक्चर करते हैं जैसे आई खन्ना पेपर मिल सेंचुरी पेपर मिल इत्यादि और यही से पेपर को तैयार कर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं दोस्तों हमें एक बात का ध्यान और रखना होगा कि हमें जिस साइज के बैग बनाने हो उस साइज के हिसाब से पेपर रोल ऑर्डर करें इससे हमारे पेपर के वेस्टेज का खर्चा कम आएगा और आपकी वेस्टेज जितनी कम आएगी आप तैयार बैग में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं वैसे जो साइज सबसे ज्यादा बिकते हैं मार्केट में उस बैग का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा इन साइज के हिसाब से आप पेपर रोल ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ लाइसेंस लेने की भी जरूरत पड़ेगी आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आर के अंतर्गत 
कराना होगा आप इंडिविजुअल पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसके साथ ही साथ आपको खुद को उद्योग आधार में भी रजिस्टर कराना होगा और ट्रेड लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना होगा इसके अलावा जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा साथ ही साथ अगर आप शहर में इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आपको पॉल्यूशन और फायर डिपार्टमेंट से भी अनुसूची लेना पड़ेगा दोस्तों आप चाहे तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट मिल जाएंगे जो आपका ये सारा रजिस्ट्रेशन करा के देंगे दोस्तों आपको इस बिजनेस ऐसी जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ की आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास